ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും ലുസീസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഈ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് ടിന്ന് അത് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കലാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്പം മൈദ പൊടി ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുക്കാം ഒത്തിരി മൈദപ്പൊടി ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഭാഗം ഡ്രൈ ആയി പോവും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ഇത് മൂന്നും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് ഇടഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇടഞ്ഞെടുത്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ കേക്ക് ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യലാണ് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വൈറ്റും യെല്ലോയും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ എഗ്ഗ് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബൗള് ഒട്ടും നനവ് പാടില്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ തന്നെ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ നമുക്ക് ആദ്യം എഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ബീറ്റാവണം അത് ആ ഒരു നല്ല ബീറ്റ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ബീറ്റാക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു സ്പോഞ്ച് ആ ഒരു സ്പോഞ്ച് ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാത്രമൊക്കെ ചേരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് വീഴാത്ത രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ എഗ് യോക്കിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ അത് ചേർത്തിട്ട് വേണം നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എങ്കിലേ നമുക്ക് ആ എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് നമ്മുടെ കേക്കിന് വരാതിരിക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നിച്ച് ചേർക്കരുത് അല്പം അല്പം നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഈ ഒരു കളറായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു ഐ യെല്ലോ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ബീറ്ററ് വേണം ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്ക് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ എല്ലാം അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ആ ഒരു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് നമുക്ക് കേക്കിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്മെല്ലും ആണ് ടേസ്റ്റും ആണ് ഇനി ഇത് ഇല്ലയെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ എസൻസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ബട്ടർ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ എസൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും നമുക്ക് ഈ കേക്കിന് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്പം അല്പം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ് 
നമ്മൾ പതപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു എഗ് വൈറ്റ് കൂടിയിട്ട് അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒട്ടും ബലം കൊടുക്കാതെ സാവധാനം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിൻ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വൺ കെ ജിയുടെ കേക്കാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററിലെ ഒരു എയർ ബബിളൊക്കെ നമുക്ക് പോയി കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ഓവനിലേക്ക് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ക്യൂർ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ നല്ല ക്ലീൻ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ടോ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് സൈഡ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ അതാ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക്